ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி என்ன வீடியோ என்ன அப்படின்னா நம்மளோட சேனலில் கட்டில் காரம் வந்துட்டு பார்த்துருப்பீங்க இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கட்டில் சைக்கிள் வந்து நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க நவீன சைக்கிள் ஒன்றில் உலகம் முழுவதும் பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார் இப்போ உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்திருக்கும் இது எங்க சுட்டாங்கன்னு வாங்க எப்படி செய்யறது அப்படின்றத பாக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட சைக்கிளுக்கான சேசி வந்துட்டு ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றஞ்சு இரும்பு பைப்பு ஒரு எட்டு அடி நீங்கள் இருக்கிற மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த பைப்பை நம்ம பெண் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக பைப்போட ஒரு எண்ணிலேருந்து மூணு அடி விட்டு வந்துட்டு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் மார்க் பண்ணியிருக்க இடத்துலேருந்து இந்த சைடில் ஒரு பத்து சென்டிமீட்டர் அதே போல் இந்த சைடில் வந்துட்டு பத்து சென்டிமீட்டர் மார்க் பண்ணிடுறேன் இப்போ இந்த இடையில் உள்ள கேப்பில் வந்துட்டு நம்ம கட்டிங் வச்சு நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த பைப்பை வந்துட்டு நான் துண்டாக கட் பண்ணலை எவ்வளோ கட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற வந்துட்டு பாருங்கள் அந்த கேப் விட்ருக்கோம் இல்லையா அந்த இடத்த வந்துட்டு மார்க்கரை வச்சுட்டு நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் முன்னாடி கட் பண்ணது போலவே ஒரு ஏழு இடத்துல வந்துட்டு கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பைப்பு வந்துட்டு மேலாக்க தூக்குறேன் நம்மளுக்கு பைப்பு வந்துட்டு பெண்டாகுது பாருங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கட் பண்ண கேப் எல்லாமே வந்துட்டு க்ளோஸ் ஆகிடும் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த இடத்துல டாக் வெல்டிங் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு வச்சுக்கிறேன் பேரங்க நம்ம ஃபுல்லாக வெல்டு பண்ணிக்கலாம் இதே போல் இந்த பைப்பில் ஒரு மூணு இடத்துல கட் பண்ணி நான் பெண்ட் பண்ண போகிறேன் ஃபைனலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா புரியும் எப்படி நம்ம பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத இப்போ நம்ம கட் பண்ண அந்த கேப் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபுல்லாக வந்துட்டு வெல்டு பண்ணணும் அதாவது ஒரு ஏழு இடத்துல கட் பண்ணணும் இல்லையா அது எல்லா இடத்துலையும் வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்துட்டு வெல்டு பண்ணணும் வெல்டு பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம சைக்கிளுக்கான சேசம் வந்துட்டு ரெடி பண்ணி ஆச்சு இதை நம்ம ஹீட் பண்ணி கூட வந்து வளச்சிருக்கலாம் ஆனால் ஹீட் பண்ணி வளச்சோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சின்ன பெண்டெல்லாம் வளச்சலாம் இந்த பெரிய பெண்டு இருக்குது இல்லையா இதெல்லாம் வளைக்கிறது ரொம்ப வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம கட் பண்ணி வந்து வளச்சோம் அடுத்ததாக நான் சின்னதாக ஒரு சைக்கிள் ஒன்று வச்சுருந்தேன் இல்லையா அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில பாட்டெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததில் இருக்கூட இந்த பேக் வீல் ஸ்டே இருக்கு இல்லையா அதுவும் நம்மளுக்கு தேவை அதையும் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதே போல் நம்மளுக்கு பெடல் கனெக்ட் பண்ணுற இந்த பாட்டம் ப்ராக்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அதுவும் நம்மளுக்கு தேவை அதையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்மளோட சைக்கிளில் அந்த சேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வச்சிருக்கேன் இல்லையா இதே பொசிஷன்லாம் வரப்போகுது நம்ம ஃப்ரண்ட் வீலை செட் பண்ணுறதுக்கான இந்த செட்டப் இருக்குது இல்லையா இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம பைப்பை வந்து ஓட்ட போட்டு உள்ள வைக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் அப்படி பண்ணோம் அவனா பெரிய அளவு ஓட்டையாக வந்து போட வேண்டியதாக இருந்துச்சு இந்த செட்டப்பை நம்ம அந்த பைப்பு கூட வச்சுட்டு வெல்டு பண்ணணும் அப்படின்னா கரெக்டாக வந்து சீட் ஆகணும் இல்லையா அதுக்காக நான் மார்க் பண்ணியிருக்க முடியல இந்த இடத்துல நம்ம கிரைண்டிங் மிஷின் வச்சுட்டு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த செட்டப் எடுத்து அந்த பைப்பில் வச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கரெக்டாக சீட் ஆகுது அந்த இடத்துல நம்ம ஃபுல்லாக வந்து வெல்டு பண்ணிக்கலாம் நம்ம சைக்கிளில் நம்ம உக்காந்துட்டு போனால் கூட வந்து பரவாயில்ல இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம படுத்துட்டு வந்துட்டு போக போகிறோம் படுத்துட்டு போகும்போது நல்ல ஒரு குஷனிங்காக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸல் பைக்கில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு சாக்கஸ் ஒரு ரெண்டு எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதை நம்மளோட சைக்கிளில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் இதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு எதையும் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பேக் வீல் செட்டப்பில் இந்த மேல் பக்கமாக போகிற ஸ்டே இருக்குது இல்லையா இதை வந்துட்டு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அடுத்த ரெண்டு நம்பர் போல்ட் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த போல்ட்டை வந்துட்டு நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தோம் இல்லையா பைப்பு அந்த இடத்துல கேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல வச்சு நான் வெல்டு பண்ணிக்கிறேன் இந்த போல்ட்டில் தான் நம்ம சாக்கஸ் வந்துட்டு கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த பேக் வீல் வந்துட்டு எந்த இடத்துல வரப்போகுது அப்படின்றத வந்துட்டு காமிக்கிற மாதிரிங்க இந்த இடத்துல நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் சாக்கப்ஸ் ஒரு வைக்கணும் அப்படின்னா முன்னாடி நம்ம கனெக்ட் பண்ணுற பார்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்துட்டு நம்மளுக்கு மூமெண்ட்டில் இருக்கணும் அப்போ தான் கரெக்டாக வந்து ஒர்க் ஆகும் அதுக்காக சின்னதாக ஒரு பீஸ் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன் அது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் அதை வந்து ஸ்டே உள்ள எந்த இடத்துல வச்சு வெல்ட் அடிக்கணும் அப்படின்றத வந்துட்டு பார்த்துங்க நான் முன்னாடியே வந்துட்டு இந்த இடத்துல அசையணும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அதுக்காக ரெண்டு இரும்பு பீஸ் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம வெல்டு எடுத்தோம் இல்லையா அந்த இடத்துல வந்துட்டு நம்ம போல்ட்டு போட்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பாட்டை தூக்கி நம்ம சேசியில் வச்சுட்டு வெல்டு பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம சாக்கப் சார் வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ண
அடுத்த நம்மளோட ஹேண்டில் பார்ல சின்னதா ஒரு மாடிஃபிகேஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்கு அதுக்காக ரெண்டு முக்கால் இன்ச் பைப் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த பைப் வந்து எந்த இடத்துல வச்சு வெள்ளி அடிக்கிறேன் அப்படிங்கறத வந்து பாத்துங்க நம்ம இந்த ஹேண்டில் பார்ல சேசில வந்து பிக்ஸ் பண்ணனும் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ட்ரில் பண்ணி ஒரு ஓட்ட போட்டுக்கறேன் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஹேண்டில் பார்ல சென்டர் இருக்குல்ல அந்த சென்டர்ல வந்து ட்ரில் பண்ணி ஓட்ட போட்டுக்கறேன் இப்போ நான் லெங்தான ஒரு போல்ட் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த போல்ட் அந்த ஓட்ட வழியா போட்டு கீழ வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹேண்டில் பார்ல வந்து பிக்ஸ் பண்ணிக்கறேன் இப்போ என்னன்னா நம்ம ஹேண்டில் பாரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது நம்மளுக்கு வீல் திரும்ப வேண்டிய இடம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு முன்னாடி இருக்குது அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் சின்னதாக ஒரு இரும்பு பட்டியல் ட்ரில் பண்ணி ஓட்ட போட்டிருக்கேன் இது எந்த இடத்துல வச்சு வெள்ளி அடிக்கணும் அப்படின்றத வந்து பார்த்துங்க அடுத்ததாக இன்னொரு பீஸ் வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதை அந்த ஹேண்டில் பாரில் எந்த இடத்துல வெள்ளி அடிக்கணும் அப்படின்றத வந்து பார்த்துங்க இப்போ இந்த ரெண்டு பீஸுக்கும் இடையில இன்னொரு இரும்பு பட்டையை போட்டு வந்துட்டு நம்ம போல்ட்டு போட்டு வந்து டைட் பண்ணிக்கலாம் இந்த போல்ட் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக டைட் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக வந்து விட்டுறோம் இப்போ நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டில் பார் எந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்றத வந்து பாருங்க அடுத்த நான் கியர் சைக்கிளுக்கான சட்டை படுத்து வச்சிருக்கேன் நம்மளோட சைக்கிளில் வந்து சிங்கிள் ஸ்பீட் ஸ்ப்ராக்கெட் வந்து போட முடியாது அதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்றத பிறகு வந்துட்டு நான் சொல்கிறேன் இப்போ நான் டரையில் ஏறி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போல்ட்டு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக ஒரு வாஷர் மாதிரி வந்து ஒரு நட்டு இருக்கும் அதை வந்து கழட்டி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த வாஷர் எடுத்து நம்ம வீல் கனெக்ட் பண்ணுற இடத்துல ஒரு கேப் இருக்கும் முதலாம் அந்த கேப்பில் வந்துட்டு வச்சுட்டு இந்த டரையில் வேறு அந்த ஆக்சிஜன் போல்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணி அந்த போல்ட்டு கூட வந்துட்டு நம்ம டைட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி நம்ம லாக் பண்ணோம் அப்படின்னா தான் அந்த டரையிலோட பொசிஷன் வந்துட்டு நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் இருக்கும் அடுத்ததான் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம பாட்டம் ப்ராக்கெட் வச்சு வெல்டு பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த இடத்துல நம்ம சைக்கிள்லேருந்து கழட்டி எடுத்த பெடல் இருக்குது அந்த பெடலை வந்துட்டு நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் எப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து புரியும் அடுத்த நம்ம சைக்கிளில் ஒரே ஒரு பிரேக் தான் வைக்க போகிறோம் அதையும் நம்ம டிஸ்க் பிரேக்காக வச்சிடலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு அதுக்காக டிஸ்க் பிரேக்கான சட்டை வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நான் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட் வீலுக்கு பதிலாக இன்னொரு பேக் வீலை வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு கூடிய பெரிய வீலை வந்து ஆல்ரெடி கல்வி எடுத்துட்டேன் அந்த இடத்துல நம்மளோட டிஸ்க் ரோட்டாக இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நான் டிஸ்க் பிரேக்குக்கான கேலிபர் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த கேலிபரில் பிரேக் ஷூ க்ளோஸ் ஆகிற இடம் இருக்கு இல்லையா அது வந்துட்டு நம்மளுக்கு டிஸ்க் ரோட்டாக உள்ளார வரணும் அதே நேரத்தில் அந்த கேலிபரில் இருக்கக்கூடிய கிளாம்பு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வீலில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஜன் போல்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல வந்துட்டு லாக் ஆகணும் அப்படியே வச்சுட்டு இந்த ஆக்சிஜன் போல்ட் வந்துட்டு நம்ம ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட சைக்கிளுக்கான ஓவர் லவுக்கான லுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கிடச்சிச்சு இன்னுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒர்க் வந்துட்டு இருக்காது இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட சைக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கனா செயின் போட போகிறோம் செயின் போடுறது தான் கொஞ்சம் ரிஸ்காக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா கிராங்க வந்து இங்கே இருக்குது கியர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் இருக்குது இவ்வளோ லெங்காக வந்து கொண்டு போனோம் எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் அதுக்காக நான் ஒரு மூணு நம்பர் செயின் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த மூணு செயினையும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம்னா ஒன்றா வந்து லிங்க் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுத்த அந்த செயினை வந்து ரூட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக முக்காலஞ்சு ஒயரிங் பிவிசி பைப் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த பைப் வந்துட்டு எந்த இடத்துல வைக்கிறேன் அப்படின்றத வந்துட்டு பார்த்துங்க ஏன்னா நம்ம அந்த இடத்துல தான் உட்காந்துருக்க போகிறோம் அதனால் அந்த பைப் வழியாக போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் செயினு நமக்கு எந்த ப்ராப்ளம் இருக்காது இப்போ இந்த பைப் வந்துட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குல்ல இந்த பைப் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த ஸ்ப்ராக்கெட்டுக்கு நேராக செயின் போகிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஹீட் பண்ணி லைட்டாக வந்து வளச்சிக்கிறேன் இதே போல் நம்மளுக்கு இன்னொரு செயின் போனோம் இல்லையா அதுக்காக இன்னொரு பைப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சேசி மேலே வச்சுட்டு ஸ்க்ரூ பண்ணிட்டு லைட்டாக தேவையான அளவுக்கு வந்துட்டு வளச்சிக்கிறேன் எப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றத நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து புரியும் இப்போ நம்ம லெங்காக கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த செயினை இந்த பைப் வழியாக உள்ளார விட்டு வந்துட்டு வெளியில் எடுத்துக்கிறேன் செயினை நம்ம இந்த டரையிலரில் கனெக்ட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட் இந்த ரெட் கலர் வீல் இருக்குல்ல அது வழியாக மாறி எடுத்து அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலர் வீல் இருக்குல்ல அது வழியாக மாறி எடுத்துட்டு அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ப்ராக்கெட் வந்து போகணும் இப்போ ஸ்ப்ராக்கெட் வழியாக வர செயின் கூட இந்த செயினை வந்துட்டு நம்ம லிங்க் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் செயினை கனெக்ட் பண்ணுற
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட சைக்கிளுக்கான மொத்த ஒர்க்குமே பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு சைக்கிள் பார்க்குறதுக்கே வேறு லெவலாக இருக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்ற வந்து மறக்காமல் வந்து கம்மலாக சொல்லிடுங்க உங்ககிட்ட சொல்லாத ஒரு சில விஷயம் மட்டும் பண்ணியிருக்கேன் என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து கம்பி வச்சுட்டு ரெண்டு கண்ணாடி வந்து போட்டிருக்கோம் அடுத்த நம்மளோட சீட் வந்து பெரிய சைஸாக இருந்துச்சு இல்லையா பார்த்துருப்பீங்க அதை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் சின்னதாக வந்து கட் பண்ணி வந்து வந்து மாடிஃபை பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா பெரிய சீட்டில் நம்மளால் உட்காந்து வந்து ஓட்ட முடியல அவ்வளோ நம்ம பண்ணது இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா வண்டியில் ஏறி நம்ம வந்து ஓட்ட போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த வண்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலாக அஜய் ஒரு வெடியை போட்டு சக்ஸஸ் ஓகே மேடம் வெடியெல்லாம் தார் மாதிரி வெடிச்சிருச்சு நம்ம இப்போ வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் ஏப்பா வெடியெல்லாம் போட்டு போகிறோம் என்ன நடக்க வந்து தெரில அது வேறு பக்கு பக்கு இப்போ தாங்க வண்டியில் ஏறி உக்காடுறேன் ஓட்டுறது தான் கொஞ்சம் ரிஸ்காக இருக்கும் அப்படின்னு வந்து எனக்கு அப்பையிலேருந்து வந்துட்டு தோணிகிட்டு இருக்கு ஏன்னா ஆரம்பத்தில் பெடல் பண்ணி எடுத்துட முடியுமா அப்படின்றது வந்து தெரியல கைது வாய்ப்பில்லாம் கொஞ்சம் ட்ரைனிங் எடுத்தாவணும் போல இருக்கு Many unbearable hours later. அதுக்குதான் கொஞ்சம் இப்பதான் ட்ரைனிங் எடுக்கணும் ஓட்ட நண்பன் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு பேலன்ஸ் கிடைக்க மாட்டேன் திருவனமா போயிட்டு இருக்கோம் என்ன ஒரு பிரச்சனைனா சீட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொசிஷனில் வந்துட்டு வச்சுக்கணும் அப்போ தாங்க நம்மளால் ஸ்டார்டிங் வந்துட்டு எடுக்க முடியுது போக போக வந்துட்டு நம்ம சீட்டை வந்து பின்னாடி தச்சிக்கலாம் ஏப்பா ஏற்ற கைப்பில்ல ஏறிட்டோம்ல வேறு லெவலாக இருக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னே தெரில சுற்றிலாம் அப்படியே பச்சை பசேர்னு இருக்கா நம்ம அப்படியே காரில் உட்காந்து ஜம்முன்னு போகிறோம் அதுவும் ஓப்பன் கார் அல்டிமேட்டுங்க உண்மையிலே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கீங்க ஹேண்டில் பாரு அல்டிமேட்டாக இருக்குது கொஞ்சம் நேரத்துலேயே நம்ம ட்ரெயின் ஆகியாச்சு என்னடா தம்பி சைக்கிள் தேலம்மா சைக்கிள் எப்படி இருக்கு செம்மையா இருக்கா ஐயோ நாயிடா 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 நம்ம கியர் வேணாலும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து கியரை ஷிஃப்ட் பண்ணுறோம் மாதிரி எனக்கு கியர் நம்பர் தெரியல கியர்லாம் பக்காவாக சேஞ்ச் ஆகுதுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு லாஸ்ட் கியரில் போயிட்டு இருக்கு கியர் வந்து இந்த மாத்திரம் பாருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கியரில் போயிட்டுருக்கோம் மேட்டிலெல்லாம் ஏற போகிறோம்னு வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு கியரை போட்டோம்னா அசால்ட்டாக வந்து ஏறிடும் அவ்வளோதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாவது கீரு அடித்து ஓட்டலாம் இது எதில் சேர்க்கறதுனே தெரியல பைக்கா காரா எதுலேயுமே சேர்க்க முடியாது பிரேக்கு தான் ஒரு பிரேக்கு தான் இருக்குது அதுதான் என்ன பண்ண போதுன்னு தெரியல ஆடு ஆடு ராஜா ஆடு எவ்வளோ நாளைக்கு உங்கள் ஆட்டம் இருக்குன்னு நான் பார்த்தே இருக்கேன் ஐ வில் சி முடிவிலாட்ட வருது சஸ்பென்ஷன் அல்டிமேட்டுங்க எப்பா இதுக்கு தாங்க இந்த சஸ்பென்ஷன் வைக்கணும் அப்படின்றது ரொம்ப நாளாக அந்த சாக்கப் சரி வேறு லெவலாக இருக்குது இந்த ஸ்பீடு பிரேக்கரில் ஏறி இறங்குறேன் ஆமாம் சுத்தமாக எனக்கு எதுவுமே தெரில கார் தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்தீங்கன்னா சீட்டில் வந்துட்டு உக்காந்துட்டே தான் போகிறோம் இப்போதான் நம்ம படிக்கவே போகிறோம் இங்கிட்டு இருக்க கூடிய லிவரை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் என்ன ஆஹா எப்படி இருக்கு அப்படின்றத மட்டும் பாருங்க இந்த லிவரை வந்துட்டு தூக்கி விடுறேன் யப்பா சொகம் சகம் சகம் வேறு லெவலு என்ன ஒன்று கார் பைக்காக போயிட்டு இருக்குது தீலும் இந்த 
கார் சீட்டோட கம்ஃபர்ட்டை பற்றி நான் என்ன சொல்கிறதுனே தெரில என் வாயிலேயே வார்த்தா இல்லை அந்தளவுக்கு செம்மையாக இருக்குங்க வண்டி வேக எடுத்துட்டு கிளம்பிடுச்சா நாய்கிட்டெல்லாம் கடி வாங்க முடியாது நம்மளோட சைக்கிளை கியர் சைக்கிளாக மாற்றினதுக்கான முக்கியமான ஒரு ரீசன் இருக்குது என்ன அப்படின்னா நம்ம செயினை வந்து பைப் வழியாக கொண்டு வந்துருக்கோம் இல்லையா இந்த நேரத்தில் நம்ம ஒரு சிங்கிள் ஸ்பீட் ஸ்ப்ராக்கெட் அதாவது ப்ரீ வீலர் மட்டும் வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அந்த பைப் உள்ளார வந்து செயின் ஓடுது இல்லையா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பைப் வந்து டேமேஜ் பண்ணும் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செயின் கலராமல் ஓடுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுவுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டவுட் தான் நம்ம கீர் சைக்கிளாக மாற்றினதால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த டிரைவர் இருக்குது இல்லையா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செயினை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இழுத்து பிடிச்சிக்கும் அதை பார்த்தீங்கன்னா பைப்பு குள்ளாரலாம் நம்ம செயின் வந்துட்டு அந்தளவுக்கு டைட்டாக இருக்குது அது லூஸாக தான் இருக்கும் அந்த செயின் மாறுற இடம் இருக்குது இல்லைங்களா தேவையான இடத்துல மட்டும் கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைட்டாக வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க ரெஸ்பான்ஸ்னா அல்டிமேட் இந்த ஸ்பீடு பிரேக்கர் வருது இப்போ நான் நம்மளோட சைக்கிளில் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்துட்டு ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன் என்ன நடக்குது அப்படின்றத வந்துட்டு பார்க்கலாம் நம்ம வேகமாக போகும்போது நம்ம ஸ்லோவாக போகிறோம் இல்லையா அதை விட பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக இருக்குது கண்ட்ரோலும் பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே வந்து கிடைக்குது நம்ம வீடியோ அந்த அமெரிக்கா வேறு பார்ப்பாரா பார்த்தாரா ஷாக் ஆகிட்டார் ரேட்டு கேட்டாலும் கேட்பார் நம்மள்டி கம்மி வேலைக்கு பண்ணி விட்டுலாம் என்னதான் நடக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே வந்து கஷ்டப்பட்டுருக்கோம் இந்த வீடியோ பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத வந்து மறக்காம வந்து கம்மலில் சொல்லிடுங்க ஏன்னா உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நான் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் அதை படிக்கிறதுல எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோக்கு மறக்காம ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க மீண்டும் மற்றொரு சூப்பரான வீடியோவில் நாங்கள் வந்து உங்களை பார்க்குறோம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து இடைபெறு